Sürekli sağduyulu eylemciler Gezi Parkı'nı boşalttı. Yine marjinal örgüt yandaşları diyebileceğimiz küçük gruplar kalmıştı. O gruplar da buradan gitmemekte ısrar ediyorlar. Bazı gruplar bazı otelin içerisine girdiler. İstiklal Caddesi girişinde şu anda yoğun yo, yayın her Taksim İstiklal Caddesi Taksim İstiklal Caddesi girişinde Art profesyonel medyacıların devletlerden ve şirketlerden sana yalan söylemek için para aldığını biliyorsun. Artık halkın doğru haberlere ulaşmasının ve gerçekleri öğrenme hakkını korumasının halkın kendi ellerinde olduğunu da görüyoruz. ve merkezsiz medya ağı nasıl katılabileceğine dair yöntemler paylaşacağız. Çok basit. Merkezsiz medya, insanların kendi seslerini güçlendirebilmek için kendi aralarında kurdukları detay bir ilişki ağıdır. Devlet ve patron hakimiyetini, türcülüğe, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, homofobiye ve diğer tüm eşitsizlik ve ayrımcılıklara karşı sömürü ve yabancılaşmanın aşağıdan çözülmesinin ifadesidir. Bir cümlede özetlemek gerekirse, Herkes sizin medyada şunu söyler. Bizimle konuş ama bizim adınıza değil. Artık tarih hakimler tarafından yazılmıyor. Artık her yeri gören gözü biz de her, her zaman göz altında tutabiliyoruz. Peki kendine yeterli biçimde işleyen bir merkezsiz medya ağı içerisinde neler yapabilirsiniz? Canlı yayınlar yapabilirsiniz. Bir akıllı cihaz ve internet bağlantısıyla Bulunduğunuz her yerden görüntülü ve sesli canlı yayınlar yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, ben bir user, Livestream veya Ustream gibi bir uygulama indirip kendinize bir hesap almak. Kırmızı düğmeye bastığınızda canlı yayınınız başlayacaktır. Yayın yapacağınız zaman yanınızda güvendiğiniz bir arkadaşınızın olması iyi olur. Böylece siz yayın yaparken o da canlı yayın yaptığınızı popüler sosyal medya kanallarına yayabilir, yanınızda daha yüksek çözünürlüklü offline çekimler yapabilir, güvenliğinizi sağlar ve alanda hareket etmenizi kolaylaştırır. Önceden konuştuğunuz bir arkadaşınız veya Naber Medya gibi bu iş için kurulmuş kanallar, canlı yayınınızı daha geniş bir bağlam içerisine oturtan canlı montajlar yapabilir. Gerçek zamanlı yayın yapmak, yayıncıların koordinasyonunu ve yayıncılarla editör arasındaki iletişimi sağlamak ve yayının bilgisini yaymak için koordinasyon sağlandığında, üç kişilik bir takımla sansür ve medya karartmasını yerle bir eden ve kamuoyunun odak noktasındaki konuları yerinden ele alan canlı yayınlar yapabilirsiniz. Merkezsiz medya alanında canlı montaj yapabilirsiniz. Canlı yayınları mixleyebilir, hareket çapında bir kanal için yayınlarda görüntüleri ve diğer öğeleri bir araya getirebilirsiniz. Çeşitli konuları seçtiğiniz bağlam içerisinde ele alabilirsiniz. Videolar, Twitter akışları ve anında ulaştığınız bilgilerden özetler hazırlayabilir veya tarihsel bir bağlamla ilgili yayınlar sunabilirsiniz. İzleyicilerin yayınlanarak web sitelerine ve kaynaklara bağlanıp erişebilmesi için fotoğraflar ve linkler kullanabilirsiniz. Yayın yapmak ve içerik hazırlamak Video olarak haber niteliği taşıyan canlı yayın kesitleri alıp düzenleyerek Uygun devrimci bağlamlar içerisinde izleyicilere sunabilirsiniz. Bunu görüntüleyip sunduğunuz olay gerçekleşirken ya da hemen sonrasında hızlıca yapmak en iyisidir. Merkezsiz medyaya yazı yoluyla da katılabilirsiniz. Gerçekleşen olayları bilgi verme çerçevesinde ya da tarihsel veya sosyal bağlamda ele alan analiz eden yazılar yazabilir, çevirebilir, okuyucuların nasıl katılabileceklerini anlatan metinler hazırlayabilirsiniz. Hazırlanan videoları, bağlantıları, 
fotoğraf akışlarını ve hatta Twitter'ları insanlara duyuran metinler hazırlayıp merkezsiz medya ağlarının daha fazla insana ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Yaymak Yayınların insanlara ulaştırılmasını sağlamak için canlı yayınlardan, alandaki muhabirlerden veya diğer sosyal medya kaynaklarından gelen bilgileri özetleyerek olup biten her şeyin sosyal medyada gerçek zamanlı olarak da görülür hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Medya akışına uygun bir bağlamda sunabilmek için gerçek zamanlı olay kaydı ile birlikte kullanılabilecek makale, fotoğraf, video ve mimleri belirleyip hazırlayabilirsiniz. Bütün bunları yapabilmek için bir akıllı cihazınız ve yeni her bağlantınız olması yeterlidir. Fazladan bir pil ve önceden ayarlanmış Wi-Fi erişimleri de yayınınızı kesintisiz hale alabilir. Kapitalizme ve devlete karşı her vatandaş kendi habercisi olmalıdır. Böylece her insan kendi hayatını yönetmeli, herkes kendisinin habercisi olabilir. Bu daha başlangıç.